Bom dia! Bom dia agora de sábado, aqui na Pulha. Acordei agora há pouco, gente. Então, assim, esse aqui vai ser aquele vlog realzão do nosso sábado aqui na Pulha. Temos algumas coisas para fazer e como eu sei que vocês gostam que a gente compartilhe um pouco o dia a dia, eu vou compartilhar o que que nós vamos aprontar hoje. E vamos começar com o nosso cachorrinho. Até tô aqui com o libretinho dela, vou explicar para vocês o que que tá acontecendo, onde que nós vamos. Antes de mais nada, né, deu uma ventania que acabou com a minha toalha, mas esse é o cachorrinho, é quem não conhece a Tara, nós temos o um cachorrinho aqui na Itália, inclusive a Tara foi adotada aqui na Itália e ela veio do sul da Itália mesmo, a gente morava na Toscana e ela em Bari, é uma pulheza essa cachorra e é esse neném aqui hoje que vai na consulta médica. O Cristian tá aqui também porque o pai também participa né, dos, dos Ai, rolês sanitários, <risos> vamos ver o que vai acontecer né. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui, digamos que o livrinho de vacina, de história do cachorro, né? Olha só, chama Libreto Sanitário, aqui tem todas as informações. Aqui tem vacina, tem várias coisas aqui dentro que tem você vai exames completando. Tem exames que o cachorro já deu, algum probleminha. Tem exame, um né? Ó, mesmo. Um histórico, aqui no início tem é, as informações dela. E é com isso daqui que a gente leva no veterinário. Ah, isso hum. aqui também, ó. Isso é o código... Do microchip, que ah, todos os bichinhos sim. têm instalado. Exato, para identificar a Tara e para quem sempre pergunta, ela é um mes, uma metítia, eu ia falar um mestiço, uma vira-latinha, tá? Nasceu aqui, ó, em 1 de julho de 2019 e <risos> precisamos ir agora fazer uma consulta. Vamos organizando aqui para ir, no que, que aconteceu, gente? A Tara, ela começou meio que dar umas engasgadas, né, quando a gente chega em casa, quando ela tá assim muito eufórica. E aí a gente achou melhor ir ao médico levar para dar uma consultada, porque eu tava lendo umas coisas e pode ser uns probleminhas de saúde e tal. E aí a gente achou uma, uma clínica aqui em Leite mesmo, no sul da Itália, e vamos levá-la ali. Geralmente a gente, todos os tratamentos que a gente fez com a Tara foi sempre na Toscana. Então hoje vai ser uma experiência diferente, tá? E vou falar abertamente com vocês como foi, até porque muita gente fala mal da questão de atendimento aos animais aqui no sul da Itália e eu vou explicar né, por que, que as pessoas fazem isso. Agora vamos calçar uns negócios aqui e bora no veterinário. Ó, a tropa já tá toda reunida aqui, Tara já tá aqui atrás, estamos indo agora na clínica veterinária, vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa lá pra vocês. Isso aqui é até uma novidade, tá? Da nossa vida pessoal que a gente quer compartilhar, a gente trocou de carro, compramos outro carrinho e depois a gente vai contar pra vocês, mostrar qual que é e tudo mais. E agora a gente tá indo lá e por que, que eu comentei aquilo com vocês, né, sobre a questão do sul da Itália? É aqui, é a região da Itália que possui abandono de cachorro. Então, a gente, eles falam né, que tem uma crise também um pouco sanitária em relação ao cuidado com os cachorros. Mas a gente achou uma clínica interessante aqui, vamos levar, até porque eu tenho algumas outras coisinhas também para resolver da saúde desse totozinho aqui. Mas é, o atendimento foi interessante por telefone, consegui uma reserva rápida, olha que a gente está em semana de feriado aqui na Itália. Então eu vou levá-la lá e eu comento com vocês os preços, como foi o atendimento e tudo mais. Chegamos na clínica, essa daqui se chama Lupiae. Depois, até se for tudo certo, eu vou indicar para quem mora aqui. Vamos esperar só um pouquinho, porque abre às 10 da manhã, faltam alguns minutinhos ainda. A Tara já está na fila do pão e o libreto, ó, nunca esquecer quando você levar um cachorrinho na consulta. Pronto, acabou a visita. Como você está se sentindo, minha filha, depois de uns, de uns procedimentos? E aí, tudo certo? Tudo certo. Na verdade, tem uma suspeita que a gente já imaginava, que é alguma inflamação na traqueiazinha, mas relacionada também ao pulmão, que ela tem muita dificuldade para respirar, e ela sente muito calor e tal, e ela fica muito ofegante. E o que, que pode estar acontecendo? Tem uma suspeita também de que, se tomar os remédios que ele passou não resolver, vai ter que fazer um eletrocardiograma para descobrir se ela tem algum probleminha no coração, que o coração ele faz muita atividade para bombear o sangue quando ela fica eufórica e tal, e ele cresce de tamanho e atrapalha a traqueia, que dificulta a respiração e ela vem aqueles engasgos. Então, vem uma maratona de exames médicos com a Tara. Por enquanto, ele passou antibiótico anti-inflamatório, é, até então ele só suspeita realmente que por causa do clima, mudança de clima, ela está com alguma infecçãozinha, então a gente vai fazer esse tratamento. Receita em mãos, a gente vai na farmácia, dos seres humanos mesmo, comprar os remedinhos dela. Parada na farmácia. Como a gente vai ter que comprar algumas outras coisas, a gente deixou a Tara em casa, cheguei aqui na farmácia, estou com a receita, e aí apresenta a receita e compra o remedinho normalmente. Grazie, servederti. Gente, comprei um antibiótico e um anti-inflamatório. Que treca! 
carro. 44 euros. Mas, vamos para o Totó, né? Então as duas coisas estão tá aqui. Agora vamos comprar outras coisas. Agora é comida. Chegamos, estacionamos aqui na frente. Olha que maravilha. Mozzarella de búfala. Eita, nós vamos comprar uns queijinhos aqui, ó, fresquinho. Olha, já tem até pasta fresca aqui. Olha que delícia, 2,80. Essa daqui é? Tem com menta, limão e pecorino. Gente, uma maravilha. Olha a quantidade de queijos. Olha isso. Tem salame típicos ali também. E o que nós queremos está aqui, ó. Estratiatela de búfala. Vamos pegar a burata. Aquele queijinho queimadinho ali, ó. Cátio Cavalo, um, um queijo típico do sul, maravilhoso. Então nós temos almoço para hoje. Mais fresquinho possível, hein? Que delícia! E vamos então compartilhar a receita, pessoal? Vamos compartilhar, dessa vez é só um pouquinho diferente do que a gente está habituado a fazer. Eita! Chegamos em casa, vamos fazer aqui a pasta, ó. Mostrar para vocês os ingredientes que a gente está usando. A gente gosta muito desse tomate. Esse aqui é o tipo daterino, que ele é mais compridinho, pequenininho, ó. A gente usa o vermelho, o amarelinho. Gostamos bastante. E aí o Christian cobriu já ali, ó, a panela com azeite, né? Forrou tudo ali, a frigideira, tá picando os tomatinhos, enquanto isso a água tá fervendo. E pra fazer é o seguinte, ele coloca um pouquinho de tempero, coloca pimenta, sal e deixa cozinhar bastante, até quando o tomatinho começar a desmanchar, e deixa cozinhando aqui. Às vezes dá uns 10 minutinhos, começou a dar um caldinho ali, ó, gostoso, e aí tá começando a ficar bom. Gente, eu acho que isso vai tá muito bom. Olha essa burata aqui. Hum, aqui a pasta. Cada pacotinho aqui, ó, fica pronto em 3, 4 minutos. Vem 250 gramas. É muito, hein? Eu acho... Medzelune. Meia lua com menta, limão e pecorino. Vamos ver, né? Enquanto isso, o tomatinho ainda está aqui cozinhando e ficando mais bonito ainda. Ó, seguinte. Vamos começar aqui já a cozinhar a pasta, porque a água ferveu. Agora parece que a água parou de ferver, mas é porque o Cristo colocou o negócio aqui dentro, né? Mas é três minutinhos de cozimento, porque é massa fresquíssima. E não tem segredo, gente. Cozinhou, misturou. E eu vou mostrar como que a gente prepara o prato. Acabou de cozinhar. A Cristi já desligou o fogo. Deixou aqui os macarrõezinhos aqui para ir dando uma leve cozidinha. Vai misturar ali naquele caldinho maravilhoso. E aí eu vou mostrar para vocês o toque final. E vou lá. Tá pronto. Dá para fazer com qualquer tipo de massa que você tiver. Joga a buratinha por cima. E o taralinho, que é um salgadinho aqui, típico aqui da Pulha também, um biscoitinho salgadinho, por cima, fechou. Agora bora almoçar. E continuando o nosso sábado agradável, paramos a fazeres domésticos de trabalho e viemos para outra cidadezinha aqui na Pulha continuar o nosso rolê. É Martina verdade. Franca. É, nós já tivemos aqui uma vez, mas estava com muita chuva, a gente só passou de carro e foi embora, né? Vai é. ser a primeira vez. Agora, rapidamente, eu vou mostrar aqui o centrinho pra vocês, porque depois ainda tem janta. E vamos conhecer juntos, nesse exato momento, um pouquinho aqui do centrinho histórico de Martina Franca. Estamos completamente sem direção, só passeando, e com uma boa cidadezinha da Pulha, a gente tem o quê? Tudo branco, gente. É muito característico, coisa branca, cactos, florzinhas... Ó, as ruas todas assim. E geralmente a parte histórica, onde não tem muito restaurante, é mais casa, onde são os moradores, é bem pacato. Enquanto a gente vai caminhando ali para a parte principal, quando eu vejo uns cantinhos bonitinhos, eu adoro compartilhar, né? Olha só, a pulha, ela tem uma simplicidade muito bonitinha. E aí eles colocam as coisinhas para dar uma cor nessas casinhas brancas. Sempre tem assim, ó, uma imagem de Jesus ou de um santo e tal. E aqui as luzinhas. Inclusive, e... depois eu vou ah. contar uma curiosidade. Ah. Vai, se a gente conseguir chegar até onde nós queremos, porque a internet é, é horrível. É né? um labirinto e o legal é que esses centros históricos aqui da Pulha são muito conservados com moradores locais. Muita não são muitas estruturas aqui, né? turísticas. Exato, o povo mora aqui mesmo, tá vendo? Uma coisa que é muito comum ver nessas cidadezinhas assim são pessoas idosas. Eles sentam, se reúnem, conversam. Olha, ali na frente, por exemplo, já tem duas pessoas sentadas. Ali atrás tinha outro casal de idosos também conversando. E é isso, a vida local, ó, tá vendo? É sempre de pessoas mais velhas. E as luzes, né? E que as é bem luzes. típico pulheza, né? Olha, tudo bem que agora tá cedo, mas olha que gracinha isso aqui. O contraste dessa arquitetura da pulha com o céu é lindo. E essas estruturas que vocês estão vendo aqui, elas ficam todas coloridas e iluminadas de noite. É lindo. Nossa, eu acho que aqui de noite vai ficar lindo essas ruazinhas estreitas com essas luzes assim, ó. 
Gente, adoro, adoro. Aqui tem um, um prédio bem bonito também. E por falar em luzes e tudo mais, hum. a gente tem postado no Instagram e aqui um pouco menos os rolês que a gente tem feito ultimamente, mas a gente vai tentar trazer pro canal também. Fomos também, primeiro, na festa da cerveja. Fomos. Que foi legal. Uhum. Tava também tudo super colorido, né? Foi e bem legal. Muita música típica, né? Tinha. E ontem a gente foi numa festa super curiosa, que teve música típica, muito legal, e que teve caramujo. Caramujo. Muito caramujo. A festa do caramujo. A festa do caramujo. E por falar em festa do caramujo, eu caí na festa do caramujo. Eu derrubei a placa <risos> a da placa festa. A placa oficial da festa. Eu fui fazer um vídeo e eu caí, gente. Eu derrubei o raio da placa do caramujo. Coisas que você vê onde? No Coisas que eu sei, né, meu povo? E vocês acham o quê? Que não tem nada em Martina Franca? Olha aqui o bar menor do mundo. Ó, il bar più piccolo del mondo. E que colocaram, ó, um negocinho que provavelmente você pede e eles entregam as coisas e fica numa ruazinha fofa. Gente, olha isso aqui com essas florzinhas. Nós estamos chegando ali na pracinha principal. Ah, eu acho um charme a decoração simples e essas cores clarinhas aqui, sabe? Olha ali que bonitinho. Ali na frente colocaram tipo uns... uns como é que chama aquilo ali? Um guarda-chuvinha? Isso. Enfim, um negocinho de decoração, ó. Ah, gente, fala sério. Olha que gracinha. O pessoal já tá fazendo aperitivo, já são 6 horas da tarde. Gente, tem música clássica ao vivo. ao vivo, de graça. Ai, que lindo. Ignorem esses, essas expressões que a dona Priscila faz aqui com a voz. Sei que eu sou enjoadinha, mas é porque eu não aguento. Olha essa pracinha, gente. Que chamego. Olha, tudo limpo, clarinho. Uma coisinha ali vendendo doces. Nós viemos desse cantinho aqui, ó, essa ruazinha muito bonitinha. E aí, você já tinha visto fotos, imagens de Martina ou é a primeira vez? Ah, poucas fotos, mas não fazia ideia de, de como era e tem uma curiosidade. Ah. É, o nome Martina Franca é porque é, se dá o nome de Martina, porque os, as primeiras pessoas que é, construíram isso aqui, né, o acampamento que começou isso aqui, eles eram muito devotos a San Martino. Olha só! Exato! Sempre é uma tem cidade... uma coisa religiosa, né? Sempre. É uma cidade bem alta, ela fica 430 metros acima do mar e é muito antiga. Isso aí é antes do, do século IV, depois Caraca, de Cristo. Caraca, que legal, é. né? Ai, gente, adorei, adorei. Achei uma coisa muito legal, tem um cartaz aqui que fala Martina Franca em miniatura. Tem uma exposição aqui a 30 metros, o ingresso até é líbero, tá? é de graça, você não paga nada. E tem uma exposição da cidade em miniatura. E outra coisa é isso aqui, ó, Lângulo dela Cerâmica cerâmica, né? É, porque aqui nessa região é muito forte a, o artesanato com cerâmica, principalmente tem uma cidade aqui pertinho que chama Grotalha, que é a capital da cerâmica pugliese. Esse cantinho aqui tá um charme. O que, que você está olhando aí de bom? Ah, olha essa lojinha ah, que coisa mais que linda. Lindo. Só de produto típico. Muito legal, gente. Você compra de tudo. Ó, tem Azeite, caralho. Oriquete. Tem um tris de, de olhos. Olha tem aqui lindo. quatro tipos de olhos diferentes para você provar. Muito, muito bonitinho. E agora vocês vão continuar o passeio aqui com a gente. Nós temos outra pracinha que, incrivelmente, tem outra apresentação acontecendo nesse mesmo estilo de é, cadeirinhas e um piano tocando e você chega, senta... Gente... É porque no Olha verão também a Pulha sempre tem um evento que é de jazz. A, a Pulha inteira tem exposições de, de jazz, música, eventos. Eventos é muito legal. E aqui, pelo Nossa. visto, é uma temporada de piano clássico. Uma temporada de piano. Olha que delícia isso aqui, as pessoas fazendo aperitivo. Eu estou apaixonada. É o tipo de cidade que eu adoro. Bonita, decorada, limpa. Olha isso, gente. Final de semana não tá tão cheio. Musiquinha boa. Eita, nós. Muito lindo. Olha a igreja vista daqui também. Olha que linda. Obviamente, faltam muitas pequenas cidadezinhas pra gente conhecer aqui na Pulha, mas até então, esse centro histórico aqui, pra mim, tá sendo um dos mais bonitos, porque ele é extremamente conservado, é limpo, bem cuidado, é uma decoração assim. Absurda, gente. É um ambiente que te dá vontade de se sentar aqui e ficar aqui bebendo, conversando, 
é, comendo, sentindo o clima gostoso. Olha aquela varandinha ali também, que linda. Tem também a loja de roupas. Agora eu tô filmando a parte que tá um pouquinho mais tranquila. Mas o pessoal tá andando bastante, fazendo compra. Tem mais é, cafeterias também. E aqui a gente tá assim, não tem muito rumo não. Estamos vendo o movimento e a gente vai prosseguindo, vai achando lugar para comer, coisa para ver, mais lojas de produto típico. E aqui, ó, acho que a gente está chegando em uma outra pracinha. Sim, era uma praça. Como italiano gosta de uma praça e a gente automaticamente faz o quê? É uma praça. Olha aqui, gente, que lindo! Mais prédios coloridos, mais restaurantes de produtos típicos, tudo decorado, bem cuidado. Olha que lindo, e do lado de cá, o pessoal sentado, descansando. Fonte na pracinha, olha, aprovadíssimo. Não sei ainda o que é, mas o Christian parou aqui porque tem uma casinha de cachorro, uma vasilhinha d'água no meio da Curiosamente, praça. Curiosamente, aqui está escrito, ó, essa é a casa de Mia Kira, um cachorro afetuoso e dócil. Que dócil, gente. Que gosta de estar no meio das pessoas e jogar com as crianças. No respeito, é... no respeito recíproco, Exato. né? Não é, dá pra, nada para comer, comida. não a gente aproxima quando está dormindo, nem aproximar enquanto está comendo e nem assustá-la. Gente, in, eu não sei onde ela está, ela não está aqui agora, mas que, que fenomenal! Muito legal! Sensacional! Acho que ela foi dar um rolê. Foi, foi passear. E não é porque a gente sai da parte mais histórica que o movimento acaba não, meus queridos. Pelo contrário! O povo continua animado, com criança, olha que gracinha que essa esquina aqui, ó. Que prédio diferente, né? Histórico também, prédio acho que é um teatro diferente. histórico. Café, teatro, olha que legal. Aqui tem outra praça, lá pra frente é a parte mais nova da cidade. Não é que a cidade ela é toda antiga, tá? A gente realmente entrou na parte histórica, então tem uma maior muvuquinha, né, do lado de fora. Saímos por essa porta aqui, aqui também tá tendo a apresentação. Olha só, pararam ali agora, mas tem uma pessoinha tocando. Tá tendo um evento de piano que ah. se chama Piano Lab na cidade. E aí são vários pianos, né? Vários pianos e o povo tá ali, piano, piano, tocando. Agora estamos indo rumo ao nosso jantar. O pôr do sol tá chegando. Estamos agora passando aqui pela cidade de Locorotondo. Olha que linda lá no alto, ó. Vamos cortar aqui por dentro. E eu havia comentado com vocês que estamos de carrinho novo. Estamos de carrinho novo, né, Christian? Estamos. E aí, qual que é o, o rolê do momento? A gente trocou um carro usado. Não trocou, né? A gente tinha comprado um carro usado no início do ano para aguentar as pontas até a gente é, decidir o que a gente estava pensando em fazer, que era pegar um carrinho zero. Sempre foi os planos, né? E um carrinho que a gente sempre quis era o carro mais italiano, né? Que existe. Mais possível, né? Exato. Nossa cara italiana. Que é uma Fiat 500. Compramos uma 580, meu povo. Olha que gracinha. Compartilhando aqui também a alegria com vocês. Nosso carrinho zero. Estamos aqui. Reduzimos o tamanho do carro pela metade? Reduzimos. Mas a gente queria. É, a gente queria muito. Quando nós paramos né, e falamos assim, ah, vamos vender então o nosso carro usado, pegar esse dinheiro também para dar de entrada e tudo mais. E aí a gente falou assim, nossa, nosso sonho é ter uma 580, sério. Quem me segue sabe que o meu sonho é ter também aquela antigona clássica, mas esse carro aqui é a nossa cara, é o que a gente gostaria para esse momento de vida que nós estamos tendo agora, eu, Christian e a Tara. A Tara agora tá em casa com a pet sitter, mas enfim, a gente ficou muito, muito feliz e a gente tá adorando, né? Adorando. Superou as expectativas? É a nossa cara mesmo, carrinho. Depois que a gente pegou ele, a gente teve a certeza de que era. Teve a certeza. E agora vocês vão ver a gente aí para essa Itália fora com o nosso Tico Adianto. Estamos quase chegando, tá tendo um pôr do sol lindo. Várias oliveiras. Gente, estamos no interior do interior. Faltam dois minutinhos para a gente chegar. E olha, a pulha é linda. Olha o tanto de oliveira maravilhosa aqui, ó. A gente está fazendo uma estrada que é de fora a fora, assim. E o Cris pediu para mostrar o retrovisor. Olha ali. Olha quem está atrás de nós. O parente antigo. Um 580 clássico ali atrás, olha lá. Ó. A minha meta, quando eu for mais velhinha, é ter um desse aqui para colecionar. E estamos aqui no caminho, gente. Vamos ver como é que vai estar tá a nossa jantinha. Chegamos, gente. Vamos já deixar aqui. Ah, falar para vocês que o nome do nosso carrinho é Joaninha, tá? Ela é vermelhinha. Então, muito prazer. Estou mostrando aqui do lado de fora também para vocês. O nosso cuti cut. Cris está vindo ali. Fala sério. É bonitinho demais é nosso pequeno, carrinho, mas não? Que cabe. 
Hã? É pequena, mas me cabe. Cabe. Ó, Dolce Vita, o modelinho que a gente pegou. E chegamos aqui num local lindo. Agora é achar o restaurantezinho e papá, né? É, e a gente tá bem feliz. A gente tá muito, muito feliz com o nosso carrinho, cuti, cuti Bora jantar. Aqui é um local que tem várias coisas, tá? Você pode se hospedar nessas casinhas típicas aqui, ó, que são os trulli, né, aqui da região de Albero Belo, que tá aqui bem pertinho. Você pode casar também. Pode casar, gente, ali tá tendo um casamento. Eu não vou filmar porque eu sou um pouquinho educada apenas, mas olha, olha o visual. Eu amei. Que ó, babado. Lá deve estar tá reservado, mesa é grande, ó. Tem mesa lá embaixo. E olha, gente, pelo amor de Deus, que vontade de abraçar essas casinhas. Olha o restaurante. Chegamos com as galinhas? Chegamos com as galinhas, mas a gente é assim. Ai, gente, é o um restaurante mesmo. Olha que lindo. Priscila super encantada com o lugar. Entramos aqui nos bastidores do casamento. O casamento tá para trás, mas tão para frente para ver aqui o final do dia. eles fizeram como se fosse uma ruazinha principal entre os trulhos. É, e o nosso restaurante é lá, ó. É. Então a gente veio aqui para ver como é que é. Ai, lindo, né, meu Gostou? bem? Gostou? Era pra gente ter vindo aqui no começo de junho. Junho. Mas a gente foi para Toscana, a gente teve que viajar. É. Porque teve um evento de jazz aqui. Eu queria muito ter vindo, mas ficou ah, para próxima. tudo bem. Agora a gente tá Usamos aqui. Usamos o agendamento para agora, né? E o casamento tá sendo aqui para trás. Coisa linda, gente. Coisa linda. Bom, e a gente já tá aqui com o quê? Com pães, né, Cristian? Ó, o atendimento já começou fantástico. Porque você Muito senta bom. na mesa, os quatro garçons já começam a te atender. Exato. Vou trazer a água. Grazie. E a gente pegou aqui uma mesinha. Tem uma árvore aqui muito linda. Olha, tudo iluminado. Final do dia. O clima tá ótimo. E agora a gente vai dar uma olhadinha no cardápio. Olha que lindo aqui, gente. Olha aqui para trás, que coisa linda. Aqui tem alguns pratos do dia. Ah, ah, já achei já meu, achou? Minha, minha entrada preferida. Ixi, que tem é o, o capocó. É que a gente não falou, né? Mas a cidadezinha ah. do lado, Martina Franca, que é onde a gente estava, porque aqui já é outra cidade. Uh -huh. Aqui nós já estamos em Fazano. É, ela é famosa também porque ela produz um salame que é típico daqui. Que, que é, é muito que bom. É muito bom. Que é o capocolo. Capocolo. Ó, o menu aqui, ó, para vocês terem uma ideia dos valores. Preço extremamente acessível, meus amigos. E viva a Puglia. Trouxeram aqui, gratuito, do jeito que a gente gosta. Uma entradinha, um rolê de salmão com pistáquio. E nós estamos tocando pão hum. aqui nesses pãozinhos, menino. Não, se eu peguei um taralho picante aqui agora... Taralho tô, tá bom, né? Ficou bom manibondo aqui. <risos> e rolê nada mais é do que enroladinho enro em francês. O, o roladinho, meu enroladinho, meu enroladinho, enroladinho de salmão. De salmão. Com as gosminhas aqui gostosas, 0800, do jeito que nós gosta. E chegou as entradinhas. A Pri pediu Uau. aqui, ó, um mix de queijos da região. Olha, olha essa buratinha, Meu que coisa Deus, linda. Que linda. Provavelmente é uma ricota aqui, aqui uma mussarela e outro tipo de queijo. Aqui é uma geleia, bem feita em casa mesmo. Cerejinha. E aqui outra burata com o famoso capocolo, que o Christian gosta bastante. E assim é a nossa entrada. E depois do antepasto da entrada, nós temos o que? O prato principal, o primeiro prato. Olha que linda essa pasta, esse rigatone aqui, ó. É esse pacari, na verdade, que se chama com tomatinhos, estratiatela, basílico. Tá aprovado, meu bem? Cara, é engraçado. É uma combinação tão simples, né? Que fica tão bom. E fica tão bom. Eu acho que tem brasileiro que não acredita, né? Que fica Nossa, muito, bom. É muito bom. Só comam. E olha que legal. Enquanto o prato, o segundo prato de carne não chega, tão ouvindo? Eu espero que o microfone esteja captando. O casamento tá sendo aqui em cima. E agora tem a pizza. Lá em cima, o casamento. Que é a dancinha típica aqui da Pulha, a música típica da Pulha. É muito gostosa, gente. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais ama na Pulha. Enquanto a gente tá aqui bebendo vinho, vamos escutar a musiquinha típica daqui. É, Maia! Vou tentar falar com a música, porque a música ficou bem louca agora. Aqui eu pedi uma carne, uma carne de angus com batata e... batata não, com tomate e rúcula e a Pri pediu... Peixe! Um peixe com uma crosta de batata. É um bacalhau isso aí, não é? Não é, é merluzo. 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 Olha que lindo! Bonito, hein? Vamos comer, se eu conseguir, né? Porque eu tô com vontade de dançar. 
Barriguinha cheia. Que comida maravilhosa. Preços entre 10 euros. 13, acho que o prato mais caro daqui é 18. Aprovadíssimo. Tá maravilhoso. Entendimento ótimo também. Podia ser um vídeo patrocinado? Podia, meus amigos, mas eu tô pagando do meu bolso. Então valorizem. E é com essa musiquinha típica que encerra o vlog de hoje da Cunha Sul da Itália. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.